ஓம் சாந்தி மிக இனிமையான ஆதி காலமான அமிர்த வேளையில் பாப் தாதாவின் முன்னால் ஃபரிஷ்டாவாகிய நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் பிரகாசமாக ஒளி வீசி கொண்டிருக்கக்கூடிய சுக்ஷம உலகத்தில் நானும் ஒளி உடலுடன் பாப் தாதா முன்னால் அமர்ந்திருக்கிறேன் பாப் தாதாவை உற்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் பாப் தாதா அவரது கைகளில் எதையோ முடி வைத்து கொண்டிருந்தார் நான் அவரது பக்கத்தில் சென்று அவரது கைகளை பார்த்தேன் அவர் புன்சிரித்தவாறே அவரது கைகளை என்னை நோக்கி நீட்டினார் பாபா குழந்தாய் இதோ பார் நான் உனக்காக என்ன ஒரு அன்பான பரிசை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பார் குழந்தாய் அவரது கைகளில் ஜொலித்து கொண்டிருந்த வைர சாவி மந்திர சாவி அதில் மேரா பாபா என்னுடைய பாபா என்று என்ற எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது சூக்ஷம உலகத்தில் பாப் தாதாவை சுற்றிலும் அழகான கண்ணாடி பெட்டிகள் பொக்கிஷங்களின் பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது குழந்தாய் இந்த அனைத்து பெட்டிகளின் மந்திர சாவியை உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் இதன் மூலம் அனைத்து பொக்கிஷங்களும் நிறைந்த ஆத்மாவாக நீ ஆகிவிட்டாய் பாப் தாதா அவரது அனைத்து பொக்கிஷங்களையும் எனக்கு கொடுத்து விட்டார் நான் அந்த பெட்டிகளுக்கு பக்கத்தில் சென்று ஒவ்வொன்றையும் திறந்தவுடன் ஆனந்தமும் அமைதியும் சக்திகளும் எனக்குள் நிரம்பி கொண்டே இருந்தது நான் என்னுடைய புத்தி என்ற பையில் அனைத்து பொக்கிஷங்களையும் நிரப்பி கொண்டு இந்த பூமிக்கு வந்தடைந்தேன் சாந்தி ஓம் சாந்தி பதினாறு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது சக்கார முரளி முரளியின் சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே உங்களுடைய முதல் பாடமாவது நான் ஆத்மா சரீரம் அல்ல முதல் முதல் பாடம் நான் ஆத்மா சரீரமல்ல ஆத்ம உணர்வுடையவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் தந்தையின் நினைவிருக்கும் கேள்வி மனிதர்களிடம் இல்லாத எந்த ஒரு மறைமுகமான பொக்கிஷம் குழந்தைகளாகி உங்களிடம் உள்ளது பதில் உங்களுக்கு பகவான் தந்தை கற்பிக்கிறார் அந்த படிப்பினுடைய குஷியன் அதாவது மறைமுகமான பொக்கிஷம் உங்களிடம் உள்ளது நாம் கற்றுக்கொண்டிருப்பது வருங்கால அமரலோகத்திற்காகவே இன்றி இந்த மரண உலகத்திற்காக அல்ல என்பதை நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள் அதிகாலை எழுந்து தாராளமாக உலாவுங்கள் சுற்றுங்கள் ஆனால் முதல் முதலான பாடத்தை மட்டும் நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் 
குஷியன் பொக்கிஷத்தின் சேமிப்பு சேர்ந்து கொண்டே போகும் குஷியனுடைய பொக்கிஷம் சேர்ந்து கொண்டே போகும் என்று தந்தை கூறுகிறார் ஓம் சாந்தி குழந்தைகளே ஆத்ம அபிமானியாகி அமர்ந்துள்ளீர்களா என்று தந்தை குழந்தைகளிடம் கேட்கிறார் தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து அமர்ந்துள்ளீர்களா ஆத்மாக்களாகிய நமக்கு பரமாத்மா தந்தை கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றார் நாம் தேகம் அல்ல ஆத்மா என்ற நினைவு குழந்தைகளுக்கு வந்திருக்கிறது குழந்தைகளை ஆத்ம அபிமானியாக ஆக்குவதற்காகத்தான் உழைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அடிக்கடி தேக அபிமானத்தில் வந்து விடுகிறார்கள் எனவேதான் பாபா குழந்தைகளே ஆத்ம அபிமானியாக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார் ஆத்ம அபிமானியாக இருந்தால்தான் தந்தையின் நினைவு வரும் தேக உணர்வில் இருந்தீர்கள் என்றால் லௌகீக உறவுகள்தான் நினைவிற்கு வருவார்கள் முதன் முதலில் நான் ஆத்மா என்ற வார்த்தையை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவாகிய எனக்குள் எண்பத்து நான்கு பிறவிகளினுடைய பாகம் அடங்கி உள்ளது இதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் நாம் ஆத்மா அரை கல்பம் தேக அபிமானிகளாக இருந்தீர்கள் என்று தந்தை கூறுகிறார் பாபா சொல்கிறார் இப்பொழுது இந்த சங்கம் யுகத்தில் மட்டும்தான் குழந்தைகள் ஆத்மாபிமானியாக ஆகிறீர்கள் தன்னை தேகம் என்று நினைப்பதால் தந்தை நினைவிற்கு வரமாட்டார் எனவே முதன் முதலில் ஆத்மாக்களாகிய நாம் எல்லையில்லாத தந்தையின் குழந்தைகள் ஆவோம் என்ற இந்த பாடத்தை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உறுதியாக்கி கொள்ளுங்கள் தேக அபிமானி ஆகும் பொழுது தேகத்தின் சம்பந்தங்கள் நினைவிற்கு வரும் குழந்தைகளே இந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு புரிய வைத்து கொண்டிருப்பவர் யார் அதாவது ஆத்மாக்களினுடைய தந்தை பரமாத்மா அப்பா அவரை தான் பாபா வாருங்கள் வந்து இந்த துக்கத்திலிருந்து விடுவியுங்கள் என்று அனைவரும் நினைவு செய்கின்றனர் இந்த கல்வியின் மூலமாகத்தான் வருங்காலத்தில் உயர்ந்த பதவியை அடைவோம் என்பது குழந்தைகள் இப்போதுதான் அறிந்துள்ளீர்கள் இப்பொழுது ஒன்று தந்தையை நினைவு செய்கிறீர்கள் அடுத்து தந்தையிடம் பெற்ற ஞானத்தை தாரணையும் செய்கிறீர்கள் நீங்கள் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா ஆகிறீர்கள் அந்த ராஜாக்கள் குறுகிய காலத்திற்கு ஒரு பிறவிக்கு ஆகுகிறார்கள் உங்களுடைய ராஜ்யம் இருபத்தோர் தலைமுறைக்கு இருக்கும் அதாவது முழு ஆயுள் கடந்து செல்கிறீர்கள் அங்கு ஒருபொழுதும் அக்கால மரணம் ஏற்படாது நீங்கள் காலன் மீது வெற்றி அடைகிறீர்கள் நேரம் வரும்பொழுது இப்போது இந்த பழைய சட்டையை விடுத்து புதியது எடுக்க வேண்டும் என்று புரிந்திருப்பீர்கள் உங்களுக்கு சாட்சாத்காரம் ஆகும் சத்தியுகத்தை பற்றி சொல்கிறார் பாபா அங்கு ஜென்மம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு சரீரத்தை விடும் பொழுது குஷியினுடைய வாத்தியம் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும் தமோ பிரதான சரீரத்தை விடுத்து சத்தோ பிரதான சரீரத்தை எடுப்பது இதுவோ குஷியின் விஷயமாகும் அங்கு சராசரி நூற்றி ஐம்பது வருடங்களின் ஆய்வில் இருக்கும் இங்கோ அக்கால மரணம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது ஏனென்றால் சிற்றின்பங்களை அனுபவம் செய்பவர்களாக அதாவது போகியாக இருக்கிறார்கள் எந்த குழந்தைகளுடைய யோகம் சரியாக இருக்கிறதோ அவர்களுடைய அனைத்து கர்ம இந்திரங்களும் யோகா பலத்தினால் கட்டுப்பட்டு விடும் யோகத்தில் முழுமையாக இருக்கும் பொழுது கர்ம இந்திரங்கள் குளிர்ந்து விடுகிறது சத்தியுகத்தில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கர்ம இந்திரியமும் உங்களை ஏமாற்ற முடியாது உங்களுக்கு ஏமாற்றம் தராது கர்ம இந்திரங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என்று ஒருபொழுதும் கூற மாட்டார்கள் நீங்கள் மிகவும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பதவி அடைகிறீர்கள் இதற்கு பிரகஸ்பதியின் 
அவினாசி தசை என்று கூறப்படுகிறது குரு தசை என்று கூறப்படுகிறது விரக்ஷபதி மனித சிருஷ்டியின் விதை ரூபமாக இருப்பவர் தந்தையாவார் விதை இருப்பது மேலே அவரை நினைவும் கூட மேலே தான் செய்கிறார்கள் பாபா இப்பொழுது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தெளிவாக புரிய வைக்கிறார் நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதலாவதாக யோக பலத்தினால் தங்களது அனைத்து கர்ம இந்திரங்களையும் வசப்படுத்த வேண்டும் ஒரு விரக்ஷபதி தந்தையின் நினைவில் இருக்க வேண்டும் உண்மையான வைஷ்ணவர் அதாவது தூய்மையாக ஆக வேண்டும் இரண்டாவதாக அதிகாலை எழுந்து நான் ஆத்மா ஆவேன் சரீரமல்ல என்ற முதல் பாடத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் நமது ஆன்மீக தந்தையை நமக்கு கற்பிக்கிறார் இந்த துக்கமான உலகம் இப்பொழுது மாற வேண்டி உள்ளது இப்படி புத்தியில் முழு ஞானத்தின் நினைவிருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வரதானம் சுயத்தின் பொருட்டு ஆசை என்றால் என்னவென்றே அறியாத நிலை உடையவராகி தந்தைக்கு சமமாக அகண்ட தானே மற்றும் பரோபகாரியாவீர்களாக சுயத்தின் பொருட்டு ஆசை என்றால் என்னவென்றே அறியாத நிலை உடையவராகி தந்தைக்கு சமானமாக அகண்ட தானே இடைவிடாமல் தானம் செய்யக்கூடிய மற்றும் பரோபகாரியாவீர்களாக விளக்கம் எப்படி பிரம்மா பாபா தன்னுடைய நேரத்தையும் கூட சேவைக்காக ஈடுபடுத்தினார் தான் பணிவுடையவராக இருந்து கொண்டு குழந்தைகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்தார் காரியங்களை செய்யும்போது கிடைக்கக்கூடிய பெயர் புகழின் பிராப்தியை கூட தியாகம் செய்தார் பெயர் மதிப்பு புகழ் எல்லாவற்றிலும் பரோபகாரியானார் தன்னுடையதை தியாகம் செய்து மற்றவர்களுக்கு பெயர் வாங்கி கொடுத்தார் தன்னை எப்பொழுதும் சேவாதாரியாக வைத்து கொண்டார் குழந்தைகளை எஜமானராக ஆக்கினார் குழந்தைகளின் சுகத்தில்தான் தன்னுடைய சுகம் உள்ளது என்று கருதினார் இது போன்று தந்தைக்கு சமமாக ஆசை என்றால் என்னவென்று அறியாத நிலை அதாவது இப்படிப்பட்ட போதையுடைய துறவி ஆகி அகண்டதானே பரோபகாரி ஆகுங்கள் அப்பொழுதுதான் உலக நன்மை காரியத்தில் தீவிர வேகம் வந்துவிடும் வழக்குகளும் கதைகளும் முடிந்து போய்விடும் ஸ்லோகன் ஞானம் குணம் மற்றும் தாரணையில் கடலாகுங்கள் நினைவில் பிந்துவாகுங்கள் ஞானம் குணம் மற்றும் தாரணையில் சிந்துவாகுங்கள் நினைவில் பிந்துவாகுங்கள் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான ஐயாயிரம் வருடங்களாக காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி